All right, now we have section two, meet 2023. We are in front of you with the solutions. This section was very tricky. It was that you had to do 10 questions from 15. Which 10 questions will you do? Ke that will decide a lot of things. Your accuracy, your time, और इस वजह से आपका ओवरऑल स्कोर पे काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे जो आपका काफी सारा समय बर्बाद करके जा सकते थे एंड हेंस द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले अपन देखते हैं कौन से 15 क्वेश्चंस थे और फिर हम सिलेक्शन के ऊपर भी किस तरह का प्लानिंग आपका होना चाहिए था उस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे in the figure shown, what is the equivalent focal length of a combination of lenses? But so this is a combination of one lens, second lens, and third lens. Okay. Focal length F1, F2, F3. <clears throat> Iska radius of curvature R1 rahega. Iska radius of curvature R1, R2 rahega. Or iska radius of curvature R2 rahega. Hala ki R1 ho ya R2 value to same hai. <laughs> Sorry. Now jo pehla lens hai bachcho, uska focal length ka Direct formula याद आए बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर याद ना आए तो lens maker लगा करके उसका focal length आप निकाल सकते हैं पहली surface flat surface है and hence the radius of curvature is infinite दूसरी surface curved surface है और जिसका center हमारा राइट right के तरफ ही लाई करेगा और इस वजह से ये r1 पॉजिटिव रहेगा लेकिन माइनस का साइन होने के कारण अल्टीमेटली तो चीज नेगेटिव ही रहेगी और रेसिप्रोकल लेने पे आई गेट f1 इज इक्वल्स टू माइनस r1 अपॉन म्यू माइनस 1 अब इजी तरह से ये तीसरा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ भी हम इसी तरह से निकालेंगे म्यू माइनस वन इन द ब्रैकेट पहली सरफेस कर्व्ड सरफेस है लेकिन उसका जो सेंटर रहेगा वो लेफ्ट के तरफ लाई करेगा इसीलिए ये माइनस लिखा जाएगा और दूसरी सरफेस फ्लैट सरफेस होने के कारण द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इन्फिनिटी एंड हेंस वन अपॉन एफ is equals to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2 karenge. So I will be getting mu minus 1 in the bracket minus 1 upon r2 minus 1 upon infinity and hence reciprocal lene pe f3 is equals to minus r2 upon mu minus 1. Or dusra wala lens to apna sida sida by convex lens hai to uska jo focal length hai uska formula yahan par main likh deta hu matlab uska to seedha seedha yahi formula lagega seedha substitution hi apne ko karna rahega usme okay ab f1 f2 aur f3 ke numerical values ko zara calculate apan kar lete hain so let me just duplicate the slide so that jagah ki kami na pade okay now let me put the values here. R1 is a 20 divided by mu of the first lens is a 1.6 minus 1 is a 0 0.6. So minus 20 by 0 0.6 which is nothing but minus 200 by 6 which is a minus 100 by 3 centimeter. Similarly, this is also 20 by 
ये वाला और ये वाला मटेरियल सेम है इसीलिए वन पॉइंट सिक्स माइनस वन सो अब ये समझ में ही आ गया रहेगा कि भाई एग्जैक्टली exactly सेम ही तो वैल्यू चल रहे हैं तो इसका भी आंसर माइनस हंड्रेड बाई थ्री सेंटीमीटर ही आएगा अब दूसरे वाले का फोकल लेंथ जरा यहां पे मैं निकाल लेता हूं वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू म्यू उसका वन पॉइंट फाइव लिया जाएगा माइनस वन इन द ब्रैकेट वन अपॉन पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज गोइंग टू लाइट टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड हेन्स अ माइनस एंड द माइनस बिकम्स प्लस so this becomes 0.5 1 by 20 plus 1 by 20 is a 2 by 20 and 2 by 20 is nothing but 1 by 10 0.5 is nothing but half so this becomes a 1 by 20 reciprocal lene pe f2 will be 20 cm so f1 f2 f3 tino ke tino aa chuke hain aur jab tino lens ko close rakha jata hai तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री विच इज नथिंग बर्ड एफ वन माइनस हंड्रेड बाई थ्री के बराबर आया है सो माइनस थ्री ऊपर हंड्रेड नीचे प्लस एफ टू ट्वेंटी के बराबर आया है प्लस एफ थ्री में भी थ्री ऊपर और हंड्रेड नीचे ये फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस थ्री द होल डिवाइडेड बाय हंड्रेड विच इज नथिंग बर्ड माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन बाय हंड्रेड एंड हेंस रेसी प्रोकल लेने पे माइनस हंड्रेड सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सिलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी lying on the floor of the car remains stationary okay so here we have a car and here we have a body lying on the surface of the car car ka acceleration kitna hona chahiye taki body कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे तो अगर बॉडी को मैं एनालाइज करूंगा तो बॉडी पे एम लगेगा बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और अगर मेरा ऑब्जर्वर मैं यहां पर फिक्स कर देता हूं तो ये ऑब्जर्वर एक्सिलरेटेड मोशन में होने के कारण बॉडी पे सूडो फोर्स भी लगेगा एम और ये सूडो को बैलेंस करने का काम लिमिटिंग फ्रिक्शन करेगा विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन तो अब नॉर्मल रिएक्शन और एम एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और सूडो ये भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों होती है म्यू इन एन Which is equals to ma, or n ki jaga par m g dal denge, which is equals to ma, and hence m or m ka cancellation ho jayega. Therefore, mu is a zero point one five multiplied by g, which is a ten. That will be equal to a, and hence a is a one point five meter per second square. A satellite is orbiting. जस्ट अबोव द सर्फेस ऑफ द अर्थ मतलब सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड टी डी इज अ डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड जी इज अवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन बच्चो टाइम पीरियड ऑफ दैट सेटेलाइट का फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर क्यूब बाई जी एम because the satellite is revolving close to the surface of the earth ab mass of the planet ki jagah par bachcho main density 
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सब्सटीट्यूट कर सकता हूं और प्लानेट इज अ सॉलिड स्पीयर जिसका वॉल्यूम होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब सो टू पाई एज इट इज थ्री ऊपर चला जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी रो फोर पाई आर क्यूब एंड दिस आर क्यूब एंड दिस आर क्यूब इज गेटिंग कैंसल्ड राइट नाउ लेफ्ट एंड राइट अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो आई गेट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर पाई स्क्वायर स्क्वायर एंड अंडर रूट विल बी गेटिंग कैंसल्ड और इतना बच जाएगा और फिर ये फोर का कैंसलेशन हो जाएगा ये पाई का कैंसलेशन हो जाएगा सो आई गेट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री पाई बाय जी रो की जगह पर डी बिकॉज सवाल कहता है डी इज अ डेंसिटी सो थ्री पाई बाय जी डी टी स्क्वायर रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है एक्स टी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज शोन इन द फिगर द एक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू टू सेकेंड इज दो सेकेंड पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे है और एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्सिलरेशन मैक्सिमम होता है विच इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर ए A is a amplitude, and from the graph, one meter is a amplitude. Omega की जगह पे I can write two pi by t, and t is a time period. And from the graph, this is the time period, eight second. I hope this is very clear. Two pi का square is a four pi square. Time period is a eight second. का स्क्वायर इज अ सिक्सटी फोर सो माइनस फोर पाई स्क्वायर बाई सिक्सटी फोर फोर और सिक्सटी फोर का कैंसलेशन हो जाएगा और यहां पर बचेगा सिक्सटीन एंड हैंस अ माइनस पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन इज अ करेक्ट आंसर दिस इज अ बिगेस्ट ट्रैप विदाउट साइन विदाउट डायरेक्शन अगर आप जाएंगे तो बॉम्बे पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन आएगा जो गलत है Following logic circuit, the truth table is. बच्चों ये a है, आगे not gate लगा हुआ है, so this becomes a bar. ये b है, आगे not gate लगा हुआ है, so this is a b bar. A bar b bar, NAND gate से लगाया गया है, so it becomes a bar dot b bar, the whole bar, है ना? And and then not is a NAND. इसको हम ट्रूथ टेबल बना करके सॉल्व कर लेते हैं ए बी ए बार बी बार ए बार डॉट बी बार एंड देन ए बार डॉट बी बार का भी बार राइट सो दिस इज अ जीरो 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 सॉरी माय मिस्टेक ओके, लेट मी राइट जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन अब ए का बार बनेगा वन वन जीरो जीरो बी का बार बनेगा वन जीरो वन जीरो ए बार और बी बार का एंड ऑपरेशन तो वन वन का आंसर इज वन बाकी सबके आंसर इज जीरो और फिर ये जो बना है उसका भी बार मतलब नॉट ऑपरेशन तो वन बिकम्स जीरो एंड जीरो बिकम्स वन एंड हेंस जीरो वन 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 इज अ करेक्ट चॉइस जीरो वन 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 इज अ करेक्ट चॉइस दी हॉरिजोंटल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज Throws a small ball vertically upward with a velocity of four meter per second. Okay, so ये रहा bridge, ये रहा student. उसने ball फेंका सीधा ऊपर चार meter per second से. 
the ball strikes the surface of the water ye raha water to ball jo hai idhar se upar jayega fir wahan se niche lautega tab tak displacement zero rahega aur fir ball niche jayega to net displacement downward direction mein hoega and hence the net displacement is to be taken as negative to ball चार सेकंड के बाद में पानी से टकरा रहा है तो पता करिए हाइट ऑफ द ब्रिज कितना है बच्चों सीधा सीधा हमें <coughs> सीधा सीधा हमें सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन लगा देना चाहिए ये आ गया सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की जगह पे माइनस एच यू इज अ फोर टाइम इज अ फोर और एक्सीलरेशन विल बी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है इसीलिए नेगेटिव टेन इंटू टाइम इज अ फोर का स्क्वायर सो दिस बिकम्स माइनस एच is equals to 4 into 4 16 minus 2 or 10 ka cancellation hoke 5 4 ka square is a 16 16 5 is a 80 and hence minus h is equals to minus 64 minus and the minus is getting cancelled and hence a 64 is a final answer two thin lenses are of a same focal length f but one is a convex another is a concave when they are placed in contact the equivalent focal length of the combination is 1 upon f equivalent is a 1 upon f1 plus 1 upon f2 ek convex hai focal length positive dusra concave hai focal length negative but focal length hai to same to so sign convention ke hisab se ye f aa gaya और ये माइनस एफ आ गया सो विच इज नथिंग बट वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ इज अ जीरो एंड इफ आई टेक अ रेसिप्रोकल आई गेट एफ इक्विवेलेंट इज अ वन अपॉन जीरो विच इज इनफाइनाइट ए वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज अ लेंथ एल it is kept in the magnetic field of something the magnitude of magnetic force on the wire is f vector is equals to i l vector cross b vector so force ka magnetic force ka vector form yahan par filhal maine likha hai i multiplied by length vector ka magnitude l hai और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो आई कैप क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप सो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इन द ब्रैकेट आई क्रॉस आई जीरो आई क्रॉस जे इज अ के और एल और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस बिकम्स थ्री एल आई क्रॉस माइनस अच्छा माइनस को मैं इधर रख देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो आई क्रॉस के आई क्रॉस के इज अ माइनस जे एंड हेंस दिस बिकम्स अ प्लस माइनस एंड द माइनस बिकम्स प्लस जे इधर आ गया एल और फोर मल्टीप्लाई करके दिस इज अ फोर एल so this becomes the vector form this becomes a vector form of a force okay to so, isko main bracket open karke likh deta hu 3 il a cap plus 4 il j cap and now the magnitude of this force will be under root of 3 il the whole square Plus four i l the whole square. Three ka square is a nine. Plus four ka square is a sixteen. 
नाइन प्लस सिक्सटीन इज ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट लेने पे आएगा फाइव आई एल इज अ फाइनल आंसर ए बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी यू द बुलेट ट्रेवल्स ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ horizontally okay so this is a block this is a bullet which is fired with a velocity u let's say it travels a distance of 24 cm and the velocity becomes u by 3 isko a naam de diya isko b naam de diya and then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest सी पे बुलेट रेस्ट पे आ गया द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज सो बेसिकली हमें ये एल फाइंड करने का है तो सबसे पहले मैं ए से बी थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन लगाऊंगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस A से B में B इज अ फाइनल पॉइंट एंड हेन्स अ फाइनल वेलोसिटी इज अ U बाई थ्री इनिशियल वेलोसिटी इज अ U प्लस टू मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाइड बाय S इज अ डिस्प्लेसमेंट जिसकी जगह पे 24 फोर सब्सटीट्यूट करेंगे सो दिस इज अ यू स्क्वायर बाई नाइन माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्टी एट ए U square by nine minus U square is going to be cross multiply करेंगे तो U square minus nine U square is a minus eight U square by nine और वहाँ से forty eight को नीचे ले लिया that is equals to a eight six is a forty eight right so this becomes acceleration is equals to minus u square by 54 ठीक है ना ओके अब मैं सीधा का सीधा a से c में थर्ड काइनामेटिकल लगा देता हूं बिकॉज मेरे को टोटल लेंथ ढूंढने का है सो दिस बिकम्स अ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 a s v इज 0 u एज इट इज प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पे माइनस यू स्क्वायर बाय फिफ्टी फोर माइनस यू स्क्वायर बाय फिफ्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय एस इज नथिंग बट लेंथ फ्रॉम ए टू सी ये यू स्क्वायर को लेफ्ट में लेके जाएंगे सो वी गेट अ माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू और फिफ्टी फोर का कैंसिलेशन होकर के ट्वेंटी सेवन बचेगा यू स्क्वायर बाय ट्वेंटी सेवन लिख नहीं पा रहा हूं मैं ओके okay, वहां पे ट्वेंटी सेवन नीचे बचेगा इन टू एल और यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कट जाएगा माइनस और माइनस भी कट जाएगा एंड हेंस एल इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर बच जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट अ जीरो डिग्री इज समथिंग एंड सिक्स पॉइंट एट ओम एट एटी डिग्री then the temperature coefficient of resistance is bacho r is equals to r not 1 plus alpha delta theta ye hota hai resistance ka temperature dependency ka formula resistance is 6.8 r not hai 2 1 plus alpha humko chahiye delta theta hai 80 so 6.8 or 2 divide ho ke 3.4 bachenge Is equals to one plus eighty alpha. One ko left me lenge to three point four minus one is a two point four divided by eighty karne pe alpha a jayega. Or two point two point four divided by eighty karne pe alpha aayega zero point zero three, which is nothing but three into ten raised to minus two per degree Celsius. An electric dipole is placed as shown in the figure. Then the electric potential 
in 10 raised to 2 volt at a point P due to dipole is. But P point dipole ke axis pe lie karta hai and hence hume potential at the axis of the dipole find karna hai. Jiska formula hota hai. Kp Kp by R square minus A square K as it is rakhna hai P is nothing but Q multiplied by 2L divided by R square minus A square. So this becomes K multiplied by Q multiplied by 2L is a dipole length which is a 3 plus 3 6 centimeter centimeter matlab 10 raised to minus 2 divided by R is a distance of a point from the center of the dipole which is a 5 centimeter square karne pe 25 into 10 raised to minus 4 minus A is basically L, right? A matlab L, half length of the dipole, L. L, half length of the dipole is a 3 centimeter, square is a 9, or centimeter hone ke karan 10 raised to minus 2 ka square is a 10 raised to minus 4, so this becomes kq into 6 into 10 raised to minus 2 divided by 25 minus 9 is a 16 or 10 raised to minus 4 common rahega. So ye banta hai 3 divided by 8 or 10 ka power mein upar jaake 10 raised to 2 bachega. Wo ye raha 10 raised to 2 or 3 by 8 kq apna bach jayega 3 by 8 KQ apna bach jayega and that is the final answer. 10 resistors, each of resistance R, are connected in series to a battery of EMF E. Okay. Thus, resistor ko series mein ek battery se lagaya gaya hai. To uska equivalent resistance bacho 10 R ke barabar aayega. And E is a EMF of the cell. Then the current flowing in the circuit can be found out as a EMF by R equivalent. All right. Now, if you in the resistor ko parallel me lagaya jaye, to apna. सेल तो सेम ही रखने का है तो उसका ईएमएफ तो सेम ही रहेगा बट उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाय 10 के बराबर हो जाएगा एंड हेंस अ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज नथिंग बट ई अपॉन आर इक्विवेलेंट सो दैट बिकम्स अ 10 ई बाय आर सो करंट इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स Okay, so if I take the ratio I dash by I, I get 10E by R, the whole divided by E upon 10R. So E cancellation ho jayega, R cancellation ho jayega, 10 upar jake, 10 or 10 multiply ho ke, 100 ban jayenge. So we get I dash is a 100 times I. So N ka value is a hundred. A very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure. The magnetic field at a point P for the steady current configuration is given by. So, but show, P pe magnetic induction find karne ke liye हम पूरे अरेंजमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सेमी इनफाइनाइट प्लस सेमी सर्कुलर प्लस सेमी इनफाइनाइट 
ये हो गया बी वन इसके कारण हो गया बी टू इसके कारण हो गया बी थ्री अब सेमी इनफाइनाइट में करंट जब राइट right के तरफ जाएगा सो पी पॉइंट वायर के नीचे होने के कारण जब नीचे से आपके हैंड के फिंगर राइट हैंड के फिंगर को कॉल करेंगे तो आपके फिंगर इन वर्ड मूव होते हुए पाए जाएंगे एनहेंस मैग्नेटिक इंडक्शन इन वर्ड आएगा ये वाले सेमी इनफाइनाइट में करंट ऐसे जा रहा है ऐसे राइट right? लेफ्ट के तरफ जा रहा है सो so, पहले वाले में करंट राइट right के तरफ जा रहा था तो फिंगर आपके इनवर्ड जाएंगे अब आपका करंट लेफ्ट के तरफ जा रहा है तो पी पॉइंट से जब आपके फिंगर को पास करेंगे तो वापस आपके फिंगर इनवर्ड ही जाते हुए पाए जाएंगे सो दिस विल बी अगेन अ क्रॉस और ये B2 में करंट आपका देख लीजिए ऐसे एंटी क्लॉक जा रहा है तो आपका फिंगर को एंटी क्लॉक वाइज कर्ल करेंगे तो थंब जो है आपका आउटवर्ड पाया जाएगा सो दिस विल बी आउटवर्ड सो इनवर्ड और आउटवर्ड ये डायरेक्शन समझ गए अब सेमी इनफाइनाइट के कारण सेमी इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यूनॉट आई बाय फोर पाई आर दिस इज इनवर्ड प्लस सेमी सर्कुलर के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यूनॉट आई बाय फोर आर दिस इज आउटवर्ड प्लस अगेन अ सेमी इनफाइनाइट म्यूनॉट आई बाय फोर पाई आर विच इज इनवर्ड सो so, इनवर्ड को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं सो दिस बिकम्स अ माइनस म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई आर प्लस म्यू नोट आई अपॉन फोर आर माइनस म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई आर एंड दिस बिकम्स ये और ये सेम सेम चीजें माइनस माइनस में तो डबल हो जाएगी तो दिस बिकम्स अ टू टाइम्स म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई आर प्लस म्यू नोट आई अपॉन फोर आर राइट एंड नाउ म्यू नोट आई अपॉन फोर आर को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा तो इसमें से तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचेगा वन बचेगा और इसमें से ब्रैकेट में बचेगा माइनस टू डिवाइडेड बाई पाए तो ये बन गया म्यूनोड आई अपॉन फोर आर वन माइनस टू बाई पाई म्यूनोड आई अपॉन फोर आर वन माइनस टू बाई पाई और ये पॉइंट कहां पे करेगा तो आंसर है ये पॉइंट ये वाले डायरेक्शन में करेगा क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया है तो ये वाला मतलब आउटवर्ड एंड आउटवर्ड इज नथिंग बट अवे फ्रॉम द पेज दैट इज अ फाइनल आंसर द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन then what is the radius of third allowed orbit of hydrogen but jo radius ka formula hota hai directly proportional to n square so r2 by r1 is equals to n2 by n1 the whole square which is nothing but r2 by r1 is equals to n2 ki jagah pe 3 n1 ki jagah pe 1 square and 3 ka square is a 9 so r2 will be equal to 9 times r1 is a 5.3 into 10 raised to minus 11 9 ko 5.3 se bachcho multiply karne ka hai to so 9 multiplied by 5.3 karenge to so answer aayega 47.7 into 10 raised to minus 11 which is nothing but 4.77 angstrom The net impedance of the circuit will be inductor का पहले inductive reactance निकाला जाएगा जो टू पाई एफ एल के बराबर रहेगा विच इज अव पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ इज अफ्टी मल्टीप्लाई बाई एल इज अफ्टी बाई पाई सो दिस पाई एंड दिस पाई इज गेटिंग कैंसल्ड दिस इज बाई दिली हेनरी सो फिफ्टी 
इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मिली के कारण पचास इंटू पचास पच्चीस सो इंटू दो पांच हजार इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री सो दिस इज बिकमिंग फाइव ओम्स फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बनेगा एक्स सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई एफ सी विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई multiply by f is a 50 multiply by c is a 10 raised to 3 pi pi micro is a 10 raised to minus 6 so this pi is getting cancelled <clears throat> sorry 2 multiply by 50 is a 100 into 10 raised to 3 is a 10 raised to 5 Into ten raised to minus six is a ten raised to minus one. Upper ja kar ke ten bachega. Or R to hume sida ka sida ten ohm de rakha hai. So bacho impedance ka formula hota hai. Under root of R square plus X L minus X C the whole square, which is nothing but under root of resistance is a ten. Ka square is a hundred plus X L is a five. Minus x c is a ten. Phi minus ten is a minus phi. The square is a twenty phi. So square root of one twenty phi is nothing but phi root phi ohm. Phi root phi is a final answer. That's it from the B part of the section. So, बच्चो, ये B part में जरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से आपके दस सवाल आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल मैं जरा भी सजेस्ट नहीं करूंगा ये वाला सवाल यू सी टू स्लाइड्स टू टू डू द कैलकुलेशन नॉट एडवाइजेबल This is a first question which I will strongly suggest. Very simple, based on a laws of motion. This is a second question. Again, a very simple calculation from a gravitation. This is a third one from the oscillation. Again, a very simple one. Okay. This is a fourth one from a semiconductor logic gates. This is a fifth one. One D single kinematical. Sida sida answer. Right. This is a sixth one. This might be confusing between the infinity and a zero at times. So this is a sixth one. This I will not suggest because thoda baat isme cross multiplication hai. Cross multiplication hone ke baad mein sahi wala cross multiplication hona jaruri hai. Then apko magnitude dhunna hai. So it's like a two steps, and hence this I will not suggest. This also I will not suggest. एक स्टेप दो स्टेप एंड देन यू आर गेटिंग द आंसर राइट टू स्टेप प्रोसेस एंड देन यू आर गेटिंग द आंसर आई विल नॉट सजेस्ट दिस इज माय सेवेंथ वन करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेट अवे सिंगल फॉर्मूला आंसर दिस इज माय आई वुड से एथ पिक बट एट टाइम्स कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद ही नहीं आता है कुछ बच्चे यहाँ पे समझ ही नहीं पाते भाई ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है ये रेगुलर नॉर्मल डाइपोल है तो शायद ये फॉर्मूला याद ना आए शायद इसमें गलती कर बैठे हैं इसीलिए इसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूं दिस इज माय एथ पिक नो डाउट दो स्टेप में आंसर आया है बट वेरी सिंपल सीरीज पैरेलल रेशियो राइट वेरी सिंपल दिस इज माय एथ पिक दिस आई विल नॉट सजेस्ट बहुत सारे गलती होने के चांस है डायरेक्शन गलत आ गया फॉर्मूला गलत लग गया और उसकी वजह से कुछ ना कुछ गलत ही आंसर आप ढूंढेंगे दैट इज the question which i will not suggest this is a ninth one straight away ratio and answer from a structure of atom and a nuclei and this is my 10th pick the ac circuit impedance very simple straight forward calculation tha koi zyada dikkat nahi thi usme to ye hai kuch 10 sawal jo aapko sahi wale 10 sawal select karne chahiye the jo aapko accuracy bhi badhate the आपका समय भी बचाते थे एंड डेफिनेटली आपके ओवरऑल स्कोर में बहुत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन प्ले करते थे दैट्स इट फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन बी काउंट योर मार्क्स क्विकली एंड शेयर इट विद मी एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू वेरी मच नमस्ते